ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நாம் இன்னைக்கு நைன்த் மேத்ஸ் இயற்கணிதம் எடுத்துக்காட்டு மூன்று புள்ளி ரெண்டு ஐந்துல கொடுத்துருக்கிற காரணிப்படுத்துக கணக்கு தான் பார்க்க போறோம் இப்போ நாம முற்றுரிமைகளை பயன்படுத்தி எப்படி காரணிப்படுத்துதல்ங்கிற கணக்குகளை தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோம் லெட்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்மேட்ல நமக்கு ஒரு முற்றொருமை தெரியும் அந்த முற்றொருமையை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபார்மேட்ல இது இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு நாம யூஸ் பண்ணலாம் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு முற்றொருமை தெரியும் இப்போ அந்த ஃபார்மேட்ல இது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன்பதை வந்து நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் அப்படின்னா மூன்று ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்போ ஒன்பதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூன்று ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பனிரெண்டு எக்ஸ் ஒய் அப்படியே வச்சுக்கலாம் பிளஸ் இதை வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இந்த டுவெல் எக்ஸ் ஒய் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்க வந்து டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இதை எழுதலாம் ரெண்டுமே ஸ்கொயர்ல இருக்கு ஸோ டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் இதை ஏ டேர்மாவும் இதை பி டேர்மாவும் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா டூ ஏபிங்கிற ஃபார்மேட்ல இந்த டுவெல் எக்ஸ் ஒய் இருக்குதான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலா ஏக்கு பதிலா த்ரீ எக்ஸ் பிக்கு பதிலா டூ ஒய் போட்டோம்னா த்ரீ இன்டு டூ ஆறு ஆறு இன்டு ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ஸோ இந்த பனிரெண்டு எக்ஸ் ஒய்யை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ நமக்கு இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஸோ நம்ம அதுல இருந்து இந்த சைடு இருக்கிற ஆன்சரை டைரக்டா எழுதிடலாம் இது இதுக்கு சமமா இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல ஏக்கு பதிலா நமக்கு என்ன த்ரீ எக்ஸ் பிக்கு பதிலா என்ன எழுத போறோம் டூ ஒய்னு சொல்லி எழுத போறோம் இப்போ ஏக்கு பதிலா த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப நாம இதுல படி ரெண்டு உள்ள இந்த கோவைய நாம என்னவா மாத்திருக்கிறோம் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் இன்டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் படி ஒன்று உள்ள இரண்டு நேரிய கோவைகளின் பெருக்கற்பலனா நாம காரணிப்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நாம ரெண்டாவது கணக்கு ரெண்டாவது ரோம் ரோம் லெட்டர்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து ஏ பிளஸ் ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க இது வந்து நம்மளுடைய முற்றொருமை ஃபார்மேட்ல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்மேட்ல இருக்குதான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணலாம் அந்த முற்றொருமையை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ற முற்றொருமை நமக்கு தெரியும் இப்ப அந்த ஃபார்மேட்ல இது இருக்குதான்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தி ஐந்து ஐந்து ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஐந்து இன்ட்டு ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டேர்மை மாத்தி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டென் ஏ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மாத்த வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயரோட மதிப்பும் ஒன்னு தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிட்டோம் இது டூ ஏபிங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ஏயுடைய மதிப்பு இங்க ஐந்து ஏ பியினுடைய மதிப்பு ஒன்று ஸோ நமக்கு இது இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இது ரெண்டையும் பெருக்கும்போது டென் ஏ கிடைச்சிடும் மைனஸ் டென் ஏ பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்குது இப்போ நாம அப்ப இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்துதான் நம்ம ஆன்சர் எப்படி எழுதிடலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஏக்கு பதிலா நமக்கு என்ன இருக்குது ஐந்து ஏ இருக்கு பிக்கு பதிலா என்ன இருக்குது ஒன்னு இருக்குது ஸோ ஏ பி மதிப்புகளை இதா வச்சு நம்ம இந்த ஃபார்ம் இந்த முற்றொருமையை யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம் ஐந்து ஏ பிளஸ் சாரி மைனஸ் மைனஸ் இங்க மைனஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே நமக்கு மைனஸ் வரும் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப ஐந்து ஏ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஐந்து ஏ மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி ரெண்டு ஒரு படி நேரிய கோவையா நாம அத பெருக்கற்பலனா மாத்தி எழுதிட்டோம் இப்போ நாம மூன்றாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் கணக்குல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதுல வந்து நமக்கு முப்பத்தி ஆறுங்கிறது எதோடைய ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆறு ஸ்கொயர் சோ
சிக்ஸ் எம் மைனஸ் செவன் என் ஸோ நாம் இந்த முற்றொருமைய இந்த மாதிரி ரெண்டு நேரிய கோவைகளையும் பெருக்கற்பலனாக மாற்றிட்டோம் நாம் நான்காவது ரோம் லிட்டரில் கொடுத்துருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த கணக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் பதினாறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் வந்து பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ இந்த பதினாறை எதனுடைய பவர் நான்காக நாம் எழுதலாம் அப்படின்னா பதினாறை வந்து ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பவர் நான்குன்னு சொல்லி பதினாறாக எழுதலாம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு பவர் நான்குன்னு எழுதிக்கலாம் இதிலிருந்து நம்ம எந்த முற்றுரிமையை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பின்ற இந்த முற்றுரிமை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோரை நாம் என்னென்னு எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு பவர் நான்கு ரெண்டு ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு இதில் ஏ பி டேம் நமக்கு என்ன இருக்கு இது ஏ ஸ்கொயர் இதை பி ஸ்கொயரா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏனுடைய மதிப்பு நமக்கு என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் பினுடைய மதிப்பு ரெண்டு ஸ்கொயர் ஸோ நாம இதை வச்சு இந்த முற்றொருமையை மாற்ற போறோம் படி ரெண்டுல நான்குல இருந்து சுருக்க போறோம் ஸோ ஏக்கு பதிலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிக்கு பதிலா ரெண்டு ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னதான் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் நான்கு இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் நம்ம ஐந்தாவது ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கிற கணக்கை ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் இப்போ நான்காவது ரோம் லெட்டர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டேர்மில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ எக்ஸை வந்து காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸை வெளியில் எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன ரிமைனிங் இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் இப்போ இதுல இருந்து நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இத ஒன்ன வந்து ஒன்னு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு நமக்கு ஒரு முற்றொருமை தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு என்ன தெரியும் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த முற்றொருமையை பயன்படுத்தி இதுக்கான விரிவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் இங்க வந்து ஏக்கு பதிலா நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்கு பிக்கு பதிலா ஒன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டையும் நாம பிரதிட போறோம் ஏ பிளஸ் பி இன்டு a மைனஸ் பின்ற இந்த முற்றுரிமையை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ x பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நாம் எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த முற்றுரிமையை அதனுடைய காரணிப்படுத்தி நாம் இந்த மாதிரி மாற்றிருக்கிறோம் இப்போ நாம் ஆறாவது ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பனிரெண்டு ஒய் இசட் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் இசட்னு சொல்லி இருக்குது நமக்கு முற்றுரிமையில் ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ பிசி பிளஸ் டூ சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லி தெரியும் இந்த முற்றொருமையை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த முற்றொருமையில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருக்கு பல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு பிளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் அந்த ஃபோரை வந்து நம்ம டூ ஸ்கொயர்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்பதை வந்து மூன்று ஸ்கொயர்னு சொல்லி நாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ மூன்று ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் ஸ்கொயர் மூன்று இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இங்கே வந்து டூ ஏபிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் நமக்கு வந்து மைனஸ் இருக்குது இங்கே நமக்கு ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் வச்சு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே வந்து ரெண்டு டேர்மில் மைனஸ் இருக்குது ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு டேர்ம் வந்து நமக்கு மைனஸில் இருக்குது இங்கே அப்போ நமக்கு இங்க எக்ஸ் எக்ஸ் டேம் எக்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்லயுமே மைனஸ் இருக்குது இந்த டேர்ம்ல மட்டும்தான் எக்ஸ் இல்ல இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயுமே எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்லயுமே மைனஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு தான் நமக்கு மைனஸ் இருக்குன்னு நாம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இப்போ ஏ பி ஏக்கு பதிலா நாம என்ன போடுறோம் இங்க எக்ஸ் பிக்கு பதிலா டூ ஒய் சிக்கு பதிலா த்ரீ இசட் இந்த மதிப்புகளை போட்டு இந்த ஃபார்முலா படி வருதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மைனஸ் டூ இன்டு ஏபி ஏக்கு பதிலா எக்ஸ் பிக்கு பதிலா டூ ஒய் எக்ஸுக்கு வந்து நாம என்னன்னு எழுதி எடுத்திருக்கிறோம் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வருதான் நாம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்லயு
மூன்று இன்று ரெண்டு ஆறு ஆறு இன்று ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு ஒய் இசட் அதுவும் நமக்கு இருக்குது மைனஸ் இங்க மூன்றே ரெண்டையும் பிறக்கும் போது ஆறு மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் இசட் ஸோ நமக்கு ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸுங்கிறத இதை நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்லையுமே மைனஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு கரெக்டாக அதே ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இதை மாற்றிடலாம் ஏக்கு பதிலாக என்ன போடணும் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக த்ரீ இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இந்த ஃபார்முலா இந்த முற்றொருமையை யூஸ் பண்ணி இந்த பல்லுறுப்பு கோவைய இந்த மாதிரி நாம காரணிப்படுத்திருக்கிறோம் இயற்கணிதம் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டுக்கான வீடியோ லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ